തങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഒരാൾ ഇടത് കൈകൊണ്ട് തിന്നുകയോ കുടിക്കുകയോ ചെയ്തപ്പോൾ ഇടത് കൈകൊണ്ട് മുത്തിനബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വലത് കൈകൊണ്ട് തിന്നടോ എന്ന് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വലത് കൈകൊണ്ട് തിന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഇന്ന് കല്യാണത്തിന് പോയാലൊന്ന് കൈപൊക്കെയാട്ടെ ഈ ഒരു കല്യാണം ഒരു സൽക്കാരം ഇന്ന് പോയവര് പൊക്കട്ടെ എത്ര കല്യാണം മാഷ ഞാനൊന്ന് കൂടി കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അഹമ്മദില്ല ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആ ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ് പിടിച്ചത് ആ പായസം കുടിച്ചത് ജ്യൂസ് കുടിച്ചത് വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെയാണോ എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവര് ഈ പൊക്കിയിലുണ്ടെങ്കിൽ കൈ പൊക്കിയാട്ടെ ഞാൻ കുടിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെ എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട് അലഹമില്ല കുറച്ച് കൈ പൊക്കാൻ ഒരു പ്രയാസമുണ്ട് അറിയില്ല ഓർമ്മല്ല കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ഇനി മുതൽ ഈ സദസ് നിങ്ങൾ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും വലത് കൈ കൊണ്ട് കുടിക്ക ഇരുന്ന് കുടിക്ക ഇറക്കായി ഒന്നൊരു ഇറക്ക് രണ്ടിറക്ക് അങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ സിപ്പുകളായി കുടിക്ക കഴിഞ്ഞിട്ട് അലഹമില്ല എന്ന് പറയാം തുടങ്ങുമ്പോ ബിസ്മില്ല എന്നും പറയാം നമ്മുടെ അന്നപാനീയങ്ങൾ നമ്മൾ ആഹരിക്കുന്നത് കുടിക്കുന്നത് വലത് കൈ കൊണ്ടാണ് എന്തേ നമ്മുടെ റസൂൽ അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് അതാ നമ്മുടെ പെപ്സിയുടെ പരസ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുക ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് അവർ സാധാരണ അത് ചെയ്യിക്കാറില്ല ഒരു നാഷണൽ ലെവലിൽ ഇന്റർനാഷണൽ പരസ്യം നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് പെപ്സിയുടെ പക്ഷെ അവര് കളിക്കാരെയാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോത്തില് കാണാറില്ല റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ പരസ്യത്തിൽ ഇപ്പൊ പരസ്യം മാറ്റിക്കണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടതൊക്കെ അങ്ങനെ ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് കുടിക്കുന്നു അത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് പതപ്പിക്കലോ വലിച്ചൂറ്റി കുടുക്ക ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ടാ കുടി അത് പിശാച്ചിന്റെ കുടിയാണ് നമ്മൾ നിരന്തരം ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ ചെറുപ്പക്കാർ പെപ്സി വാങ്ങിയ പിന്നെ ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് കുടിക്കലായിരിക്കും സുന്നത്ത് അങ്ങനെ വിചാരിക്കും കാരണം പരസ്യം തന്നെ അങ്ങനെ കാണുന്നത് മുഴുവൻ രസങ്ങളും വലത് കൈ കൊണ്ട് കുടിക്കണം എന്ന് നബി തങ്ങൾ ആ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യന്റെ ഒരു ദൗർഭാഗ്യം നോക്കണം എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നബിയാണ് ഈ പറയുന്നത് വലത്ത് കൈ കൊണ്ട് കുടിക്കുക എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വലത് കൈ കൊണ്ട് തിന്നണം എന്ന് പറഞ്ഞു വലത് കൈ കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിന്നണം ഇടത് കൈയല്ല വലത് കൈ കൊണ്ട് അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് സംശയം അവര് കയ്യിൽ ഒരു പഫ്സും ഇപ്പുറത്തൊരു ജ്യൂസും കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ അപ്പൊ ഒന്ന് എടുത്ത് ഒരു പടി ഒരു കുടി അങ്ങനെ ആവരുത് ആ കൈ മാറ്റിയിട്ട് തന്നെ ക്ലാസ് അവിടെ വെച്ചോ എന്നിട്ട് വലത് കൈ കൊണ്ട് കഴിക്കും ചെറിയ മക്കൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന മക്കൾക്ക് കൊച്ചു നഴ്സറിയിൽ പോകുന്ന മക്കൾക്ക് ഉമ്മമാർ ടിഫിനിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോ മക്കളോട് മോനെ ബിസ്മിച്ചെല്ലാം മറക്കരുത് കേട്ടോ മോൻ എന്ത് ചെയ്യണം വലത് കൈ കൊണ്ട് തിന്നണം ചിലപ്പോ ടിഫിൻ ബോക്സ് ഒക്കെ തുറക്കുമ്പോ അവർക്ക് കാണത്തക്ക രീതിയിൽ മലയാളത്തിലെങ്ങാനും ബിസ്മി ചൊല്ലുക എന്നൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സേ ബിസ്മില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്ക ഒരു ചെറിയൊരു റിമൈൻഡർ രസമായിരിക്കും ചെറിയ മക്കൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വലിയൊരുക്കുന്ന അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ ടിഫിൻ ബോക്സിൽ ചില ട്രിക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പാരന്റ്സിന് ചില ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കും അപ്പോ ടിഫിൻ ബോക്സിന്റെ അകത്ത് ഒരു മൂന്നാം ക്ലാസ് നാലാം ക്ലാസിന്റെ മീതയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉമ്മമാർ ഹൈസ്കൂളിന് താഴെ ആണെങ്കിൽ ആ ടിഫിൻ ബോക്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ഗിഫ്റ്റോ ഒരു ചെറിയ മെസ്സേജോ ഉമ്മമാർക്ക് എഴുതി വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് പറയും അപ്പൊ മോൻ ഭക്ഷണം എടുത്ത് നോക്കുന്നു നോക്കുമ്പോ ആ നല്ലൊരു സ്നാക്ക് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കടലാസ് ഉമ്മ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അൺറാപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ മോനെ ഐ ലവ് യു മോനെ മോനോട് ഉമ്മക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഒരു ചെറിയൊരു മെസ്സേജ് മോനെ സേ ഓൺലി ട്രൂത്ത് സത്യമേ പറയാവൂ മോനെ ഒരു മെസ്സേജ് എപ്പോഴെങ്കിലും കുട്ടി അത് കാണുമ്പോ അതിലൊരു നോവൽ കുട്ടിക്ക് ഒരു പുതുമ തോന്നും കാരണം വീട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേട്ടില്ല അങ്ങ് പക്ഷെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോ അവനവന്റെ മുമ്പിലെ ഭക്ഷണല്ലേ സ്കൂളിൽ വല്ലാത്ത രസാണത് തൊട്ടപ്പുറത്തും കൊണ്ടുവന്ന എന്താന്നാ നോക്കുക ഇവൻ കൊണ്ടുവന്നത് അതിലും ഉഷാറായിരിക്കും എന്നാലും എനിക്ക് അത് കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്നാ കുട
റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ ഇഷ്ടം അച്ചല്ലക്ക് അത് ശീലായി പോയിട്ടുണ്ട് ഇടതു കൈയന്മാരായ ആളുകൾ ഉണ്ട് അവരെക്കുറിച്ചല്ല അവർക്ക് ഇടതുകൊണ്ടേ തൊടാനും പിടിക്കാനും ജപ്പ എഴുതാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ അതൊക്കെ മഹഫൂവാൻ അള്ളാഹ് വർത്ത് കൊടുക്കും ഇട ഇടവനാണ് അങ്ങനെ പറയില്ലേ ഇടതു കൈയുള്ള ഇടവൻ അല്ലേ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് അതിനല്ല അതിനെ സംബന്ധിച്ചല്ല അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കഴിയില്ല പിടിച്ച പാത്രം വീണവൻ ചിലപ്പോൾ വലത് വീണ്ടും പിടിച്ചാൽ അങ്ങനെ താളുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ പറ്റുന്നവർ അവരെ ശീലിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അവരെ ശീലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും ലാഹുന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ലെന്ന് രണ്ട് തവണ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അതിന് സാധിക്കുകയും ഇല്ല ആ ഒരു വാക്ക് ഹബീബിന്റെ വായിൽ നിന്ന് അയാൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങി ആ വലത് കൈ പിന്നെ വായിലേക്ക് പൊക്കാൻ അയാളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ കൈ അങ്ങനെ ഉറച്ചുപോയി ആ മനുഷ്യന്റെ കൈ പിന്നെ അയാൾക്ക് മടക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്ന് നിബിതങ്ങളുടെ ഹരീത് സ്വഹൈഹ് മുസ്ലിമിൽ കാണാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കത് കഴിയില്ല എനിക്കത് കഴിയില്ല വലത് കൈ കൊണ്ട് തിന്നാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിനക്കത് സാധ്യവുമല്ല എന്ന് നിബിതങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞു പിന്നെ ഹബീബിന്റെ വാക്ക് പൊലരുകയാണ് അയാൾക്ക് വായിലേക്ക് പിന്നെ ആ കൈ കൊണ്ട് ഉയർത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല കൈ അങ്ങ് ഉറച്ചുപോയി ശലൽ സംഭവിച്ചു അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ നിബിതങ്ങളുടെ ശര്യക്ക് എതിര് ചെയ്തതിന് ദുന്യാവിൽ അള്ളാഹു കൊടുത്ത ശിക്ഷ ഇനി പരലോകത്ത് എന്തായിരിക്കും തോപ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ നന്മക്ക് തടസ്സമാവരുത് നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിന് തടസ്സമാവരുത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്തു വേണം നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹു വച്ചാൽ അതിന് നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ